Marco Lupoi per Panini Comics. Benvenuto. Ascolta, il, in questo Panini Comics ha una delle tradizioni più antiche dal punto di vista editoriale per quanto riguarda i fumetti. Il segreto, secondo tuo avviso, in che cosa consiste? Nella nostra longevità? Sì. Ma anzitutto Panini è un grande editore di collezionabili che ha più di 50 anni di storia. Quando ha iniziato a occuparsi di fumetti nel 1994 con la fusione con Marvel Italia, l'allora Marvel Italia, la scelta è stata sempre quella di privilegiare un fumetto che potesse parlare a un ampio pubblico. Per cui siamo partiti con il fumetto Marvel, che pur essendo un fumetto tradizionalmente per un pubblico diciamo, adolescente, più maschile che femminile, poi negli anni si è saputo articolare e anche ampliare sia di età in basso e in alto e anche avere più un appeal verso il pubblico femminile, lo vediamo qui a Lucca, abbiamo sempre privilegiato un po' l'ampiezza, perché siamo partiti con riviste per ragazzi e per ragazze, siamo partiti poi con manga che in qualche modo allargano ancora, anche qui nel genere, nell'età, eh, il, il pubblico e abbiamo sempre cercato di fare un fumetto di qualità, di grande diffusione o comunque proposto ad un pubblico ampio, poi a volte ci si riesce, a volte non ci si riesce. E, ehm, e poi dopo da adesso con l'acquisizione dei periodici Disney del 2013 abbiamo ancora eh, approfondito tutti questi discorsi entrando in un settore che era vicino al nostro e che in qualche modo fa da ben da complemento con i nostri fumetti più diciamo adolescenti end up sicuramente abbiamo adesso un grosso, una grossa parte del nostro prodotto che è per ragazzi e ragazze elementari e medie end down direi quindi il segreto è mantenere un'alta qualità e andare in, evolversi andando incontro alle esigenze del pubblico. Sicuramente evolversi, lavorare sul prodotto. Noi abbiamo un team che a livello di prodotto editoriale, grafica, contenuto, traduzioni, stampa, eh, distribuzione, canali di distribuzione, promozione, comunicazione, online, eh, social media, è molto molto presente. Per cui abbiamo fatto, credo, un lavoro continuo, cioè siamo un editore che non so se ha un traduttore lo tiene per vent'anni perché vuole assicurarsi che la traduzione sia perfetta. Abbiamo rifatto tutti i peanuts e abbiamo ritradotto 50 anni di strisce fatte da un unico traduttore. Eh, siamo gli editori di Asterix e abbiamo rifatto un lavoro su tutto il catalogo di Asterix andando a sistemare tutta eh, la storia delle traduzioni, rimettendole tutte a posto, rendendole tutte omogenee. Cioè, facciamo un lavoro veramente molto approfondito perché per noi l'editoria non è una cosa incidentale, è una vocazione. Quindi si va, ad esempio, per quanto riguarda l'evoluzione, si va verso una, anche un'apertura del nuovo concetto di famiglia, della diversity, però sempre in una politica correct, mantiene la linea Beh, comune. Sicuramente noi siamo un editore eh, assolutamente politicamente corretto, anche se a volte facciamo fumetti comici eh, o facciamo anche fumetti d'avventura dove la gente si spara in testa e si taglia la testa, però cerchiamo di farlo sempre eh, comunque... Eh, stanno attenti un po' a, tutti, a tutte le regole del gioco cioè anche solamente al grading delle de nostre pubblicazioni a segnalare eh, l'età a cui un fumetto è gestibile cercando comunque di mantenerci entro, entro, entro i limiti della, del buon gusto il tema della diversity noi eh, sicuramente ci seguiamo i nostri principali licenzianti che soprattutto quelli americani hanno fatto della diversity una, una bandiera da molti anni quindi all'interno degli albi Marvel per esempio sono nel corso dei, dei, dei decenni eh, state modificate tutti gli aspetti quindi tutto il rapporto tra personaggi bianchi e eh, wasp diciamo a personaggi che sono di colore di altre etnie di altre religioni di altri orientamenti sessuali quindi in qualche modo si è cercato di allargare sul tema della famiglia abbiamo sicuramente dato voce a un po a diversi autori cercando comunque di mantenerci uh, nel, uh, in, in un fumetto mainstream in qualche modo e, quindi seguiamo insomma sempre queste direttive che dicevo prima e eh, per quanto riguarda Luca Comics in questi anni si è, andato, si è sviluppato andando sempre più verso il tema dei videogiochi il tema del, dei film eh, Panini Comics in, in questo verso in che cosa si andrà in, in che cosa andrà in questa direzione? 
ma in qualche modo noi ci siamo un po' adeguati alla uh, maggiore complessità e all'apertura della, della manifestazione ad altri pubblici. Quest'anno per esempio abbiamo uno spazio in area kids molto ampio, proprio perché ci siamo molto impegnati con Disney, non solo Disney, a tutto il pubblico più giovane. Abbiamo uno stand in area games, perché noi abbiamo i nostri card game, eh, Adrenaline, quindi vogliamo presentarli lì e qui nel padiglione principale per esempio abbiamo uno spazio figurini che ha perso la quarta edizione che è una novità che in tempo non avevamo quindi in qualche modo tutto l'aspetto anche ludico l'abbiamo seguito poi noi non siamo editori di eh, contenuti audio video però tutti i nostri partner che fanno prodotti audio video legati alle nostre proprie ai nostri fumetti con noi trovano spazio per esempio abbiamo la nostra borsa di quest'anno è una borsa Disney dedicata al nuovo Star Wars, ecco, cerchiamo di avere anche delle sinergie con tutte queste realtà filmiche che in qualche modo ci danno anche l'infa vitale e che ci danno energia come editori di fumetti. Va bene, grazie mille. Va bene Paolo.